Isang misteryo ang naghihintay sa atin sa pagkadiskubre sa madilim at malawak na Milky Way. Ang misteryo ito ay sumasalungat sa ating paniniwala tungkol sa ating realidad. Ang pangyayaring ito ay hindi pa natin nakikita at maaaring nag-aantay lamang na madiskubre. Hanggang ngayon, ang parallel universe ay sa pading alaman, isang konsepto ng science fiction o katang isip kahit na nagpapakita ito ng mga palatandaan na mayroong multiverse. Subalit, wala pang mga direktang ebidensya ukol dito kahit pa noong mga nakaraan. Sa ngayon, ang mga ebidensya para sa multiverse noon ay base lamang sa mga teorya at ang iba naman ay base sa filosopiya. Kayon paman, ngayon ang mga ebidensya ay nag-uumapaw. Ang mga siyentipiko ay naghahanap ng paraan upang mapatunayan ang parallel universe ay hindi lamang nakalaan para sa Star Trek, Spider-Man o kaya sa Doctor Strange. Subalit ang mga siyentipiko ay nalilito pa rin dahil sa kanilang hindi inaasahang natuklasan. Ang dalawang identical galaxies o dalawang magkaparehong galaxy, ito ay nag-iwan sa atin ng malaking katanungan. Ito nga ba ay pruweba na meron talagang parallel universe? Halika at ating alamin. Noong taong 2013, si Timothy Hamilton, isang astronomo galing sa Ohio's Shawnee State University, ay hindi makapaniwala sa hindi na inaasang nadiskubre. Una siyang naging mananaliksik sa quasar sa tulong ng NASA's Hubble Telescope. Nang biglang nakita ni Hamilton ang dalawang magkaparehong galaxy. Ang mga galaxy na ito ay pinangala ng Hamilton's Object. Kung titingnan natin ang ating sariling Milky Way galaxy, alam natin na bukod sa mga between, ang Milky Way ay naglalaman pa ng mga makalangit na bagay kagaya ng nebulae, isang ulap ng gas at mga adikabok na kung saan nabubuo ang mga between. Alam din natin ang tungkol sa globular clusters o siksik na grupo ng mga between at ang planetary systems, ang mga planeta, asteroid at mga kometa. Ngunit, ano nga ba ang ating nalalaman tungkol sa mga pangyayaring ito? Gaya ng nakikita ni Joseph Pidjo, ang mga kakaibang bagay ay binubuo ng tiba baba sa tatlong split streaks na halos parallel at dalawang galactic bulges. Sila ang nasa gitna ng mga galaxy at punong-puno ng mga between. Kayon din, natagpuan ni Hamilton at ng kanya makasamahan ang isang malaking gravity ng mga foreground clusters ng galaxy at sa kanyang likuran ay isang warping space, malaki, lumiliwanag at humahaba. Ang Hamilton's Object ay inakala na isang komplikadong sistema ng iba't ibang magkakasamang galaxy. Sa katunayan, noong una inakala nila ang mga galaxy ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa na kung saan ang kanilang mga kamay ay nakahaba. Gayunpaman, mas marami pa ang ating hindi nalalaman tungkol sa pagkakatuklas na ito. Sa isang pag-aaral, ang Hamilton's object ay nasukat sa distansyang 11 billion light years mula sa Earth. Sa isa pang pag-aaral ay meron naman itong distansyang 7 billion light years. Ang object na ito ay natagpuan sa konstelasyong Aquarius. Ngunit ang pagpapaliwanag nito ay may importanteng parte sa pagkakadiskubre nito. Sa paglipas ng panahon, si Hamilton at ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na naghahanap ng mga lohikal na sagot sa mga bagay na ito. Subalit, wala pa rin itong kasagutan. Makalipas ang ilang taon na masusing pag-aaral, noong taong 2015, si Dr. Richard Griffiths, isang astronomo mula sa University of Hawaii, winakasan nila ni Hamilton ang kanilang paghanap. Pinag-aralan ni Dr. Griffiths ang mga bagay at sinabi niya ang bihirang pangyayaring ito ay ang gravitational lensing. Noong 1930s, sinabi ni Albert Einstein na ang mass distribution kagaya ng sa galaxy ay maaaring gumana bilang isang gravitational lens. Ang pagkakabaluktot ng mga imahe ng mga bagay ay nagkakaakit ng mass na maaaring bumali ng isang liwanag o bending light. Ngunit, ano nga ba talaga ang gravitational lensing? 
Si simpleng termino kapag ang isang malaking galaxy o iba pang mga bagay na maaaring makapagbali ng liwanag ng malalayong bagay ay tinatawag na gravitational lensing. Ang resulta ay ang pagpaluktot ng isang imahe. Ito ay maaaring gamitin upang ma-examine ang isang bagay mula sa loob ng intermediary object. Ang komplikadong mass distribution sa mga pinagsama-samang galaxy sa kaso ng Hamilton sa object ay nagre-resulta sa isang malaking gravitational lensing effects. Maaari din itong magbigay ng mga importanteng detalye tungkol sa pamamahagi ng dark matter sa loob ng sistema. Ayon kay Dr. Jenny Wagner, isang astronomo mula sa University of Heidelberg in Germany, ang maganda dito ay kailangan lamang natin ang dalawang imahe ng salamin para malaman natin ang laki o lawak ng isang dark matter sa ganitong mga posisyon. Pero hanggang saan nga ba ang nalalaman natin tungkol sa dark matter? Noong taong 1933, si Fritz Zwicky, isang astronomo mula sa Caltech, Swiss, ay ginamit ang Mount Wilson Observatory upang pagkaaralan ng physical na mass ng grupo ng mga galaxy. Napag-alaman niya na napakaliit nito upang pigilan ang mga galaxy na makaiwas sa cluster ng gravitational attraction. Ang pagkadiskubre nito ay nagbigay ng konkretong ebidensya ng isang dark matter. Alam niyo ba na hindi kaya ng telescope na makita ang isang dark matter dahil hindi ito nag-i-emit o nag-absorb o nag-re-reflect ng liwanag? Tamang iniisip nila na ang parte ng kabuang mass ng universo ay gawa sa dark matter, isang enigmatic at misteryosong elemento. Naliwas sa mga tanyag na paniniwala na ang dark matter ay hindi nag-emit, nag-absorb o nag-re-reflect ng liwanag. Sa halip, ito ay tinatawag na dark dahil hindi ito gumagawa ng anumang mga bagay na ito. Kaya't hindi ito madaling manutaas ng mga teleskopyo at iba pang mga kagamitan na nagtutukoy ng electromagnetic radiation. Gayunpaman, ang gravitational effects sa mga visible matter kasama na mga between at gas ay magagamit upang mapatunayan ang kanyang eksistensyal. Ang dark matter ay ang responsable sa karamihan ng kabuuan ng mass sa universo. Sa kabila ng kahalagahan na ito, hindi pa din madinaw kung ano ba talaga ang dark matter. Ang dark matter ay hindi pa rin kayang direct ang madetect. Ang komposisyon nito ay hindi pa rin malinaw. Maraming mga ideya ang nakalap upang maipaliwanag ang mga katangian at ugali nito. Ang hula ng mga siyentipiko ay ang dark matter ay maaring nabuo mula sa mga ordinaryong bagay. Ang unang kandidato para sa dark matter ay tinawag na macho. Massive Astrophysical Compact Halo Object Alam nyo ba ng brown at white dwarfs, neutron stars at iba pang mga celestial bodies ay gawa sa mga ordinaryong mga materyales? Paano nga ba sila naging invisible? Ito ay dahil sila ay naglalabas ng napakaliit na liwanag o wala talaga itong liwanag. Ang iba naman ay sumasaluat. Ito daw ay gawa sa mga kakaibang particles gaya ng Weakly Interacting Massive Particles or WIMPs. Ngayon, matapos nating malaman ang tungkol sa gravitational lensing at ang dark matter, naintindihan natin kung bakit sinabi ni Dr. Griffiths na ang dalawang magkaparehong galaxy ay isang pangyayaring gravitational lensing. Sa katunayan, isa sa mga pinakamagandang hanimbawa ng gravitational lensing ay ang sunburst arc. Ang sunburst arc ay kilala bilang isang paglalarawan ng gravitational lensing. Isang kababalaghan na nangyayari kung ang ilaw mula sa malayong distansya ay nababaluktot. Oo, nababaluktot ng isang gravitational field ng isang malaking bagay, katulad ng galaxy o cluster ng mga galaxy. Ang nakakawili dito, malapit sa labing isang bilyong light years ang layo nito mula sa Earth. Ang galaxy na nakilala rin bilang sunburst arc ay napakalaki at naging maraming imahe dahil sa isang malaking cluster ng mga galaxy na matatagpuan sa layong 4.6 billion light years sa kabilang direksyon. Ang pagsasaayos ng sistema ng lensing ay nakakaapekto sa iba't ibang epekto ng gravitational lensing. 
Ang Sunburst Arc, halimbawa, ay mukhang maliwanag at may hugisingsing dahil ang liwanag nito ay galing sa malayong galaxy na nagpapaluktot kagaya ng hugis ng isang arko. Ang liwanag mula sa malalayong galaxy ay nagpapalaki rin ng epekto ng lensing na nagbibigay sa kanila ng mas malakas na anyo kaysa sa kanilang pangkaraniwang itsura. Ang Sunburst Arc ay isa sa pinakanatatanging pagpapakita ng isang gravitational lensing. Ipinapakita nito ang salamin ng isang magarbo at komplikadong cosmos na mayroong nakasilaw na liwanag. Sa tingin ninyo, kaano na tayo kalapit upang malaman ang misteryo tungkol sa parallel universe? Ang mga natagpuan sa Hamilton's object ay nagpapakita lamang ng maliit na bahagi ng iceberg. Napakarami pang dapat alamin at pag-aralan. Ang komunidad ng mga siyentipiko ay nagagalak na ipagpatuloy ang pagsasaliksik at buksa ng mga natitirang sikreto ng mga misteryong bagay. Ang panghuli ay ang pagkadiskubre ng Hamilton's two parallel galaxies na halos magkasing tulad at ito ay nagbigay kislap sa mga bagong debate ng mga siyentipiko tungkol sa posibilidad ng parallel universe. Mahirap sabihin na ang mga galaxy ay mayroong planetang kagaya ng sa atin o hindi man sa ngayon. Sa halip, ang mga obserbasyon tungkol sa dalawang galaxy sa pamamagitan ng gravitational lensing at ang papel ng dark matter ay tumutulong sa atin upang mas maintindihan natin ang universo. Ito ang resulta ng mga pagkakatuklas na ito. Pinipigyang diin ito ang kapangyarihan ng eksplorasyon at ang importansya ng pagkakaroon ng bukas na kaisipan. Ang hindi sinasadyang pagdiskubre ng Hamilton's Objects sa pamamagitan ng Hubble Telescope ay nagsisilbing pag-alala na ang buhay ay puno ng sorpresa. Dapat lagi tayong handa para sa mga hindi inaasahan sa patuloy na pag-unlad ng siyensya. Maaaring sa mga susunod na araw, Makahanap na tayo ng mga kasagutan tungkol sa parallel universe at sa mga misteryo ng cosmos. Ang magagawa lamang natin ay maghanda sa mga surpresang ito at sa mga matutuklasan sa hinarap. Nalalapit na ang pagtatapos ng ating paglalakbay. Paano kung sabihin ko ng NASA's Hubble Telescope ay hindi lamang ang nag-iisang telescope na nakikita ng mga misteryong bagay sa loob ng cosmos, naging palang mundo sa mga extraordinaryong nitong imahe. Handa ka na bang maglakbay sa mga walang kasiguraduhan? Ang maglakbay sa lalim ng espasyo at masaksihan ang mga kakaibang bagay gamit ng James Webb Telescope. Ang mga bagong nadiskubre ay mag-iiwan sa inyo ng mga nakakahingal at nakapagtataka ng mga sikretong itinatago ng universo. Isang bagong mundo na puno ng posibilidad ang matutuklasan sa susunod nating video. Maupo lamang kayo at huwag kayong aalis.